మనుషులు భూమి మీద పుట్టినప్పటి నుంచి మనుషులు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ అడ్వాన్స్ చేసిన ఒక్క ఇన్వెన్షన్ మీరు చెప్పగలుగుతారా మీరు వెంటనే ఆలోచించి అర్లీ మ్యాన్ అంటే ఆది మానవులు కనిపెట్టిన ఫైర్ లేదా వీర్ అని చెప్పొచ్చు మనం అందరం కూడా ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్ లో ఉన్నాం ఆల్రెడీ ప్రపంచంలో ఉండే నలభై శాతం జనాభాకి ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వచ్చేసింది అదే కాకుండా వాళ్ళందరి దగ్గర ఏదో ఒక విధమైన కంప్యూటింగ్ డివైస్ ఉంది ఇప్పుడు మనం ఒక ఎక్స్పెరెన్షియల్ గ్రోత్ ని చూస్తున్నాం ప్రతి ఒక్క విషయంలో ఇన్ని అడ్వాన్స్మెంట్స్ కి ఒకటే ఒక సింగిల్ ఇన్వెన్షన్ కారణం అదే ట్రాన్సిస్టర్ డిజిటల్ డేటా అంతా కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలోనే ఉంటుంది ట్రాన్సిస్టర్ కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలోనే ఈ డేటా మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది నిజం చెప్పాలంటే ట్రాన్సిస్టర్ ఒక సింపుల్ స్విచ్ లానే పనిచేస్తుంది కానీ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఏ ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ లో ఒక ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్ లాగా ఉంటుంది ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఒక్కో ప్రాసెసర్ లో ఉంటాయి అసలు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఏంటి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ తగ్గుతున్నా కొద్దీ మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలా బెటర్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు మన అందరి చేతిలో కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి వీటి వల్ల మనం అసలు ఇప్పటివరకు ఇమాజిన్ చేయలేని అన్ని కూడా మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ వాడి చేయగలుగుతున్నాం వీటన్నిటికీ ఒకటే ఒక సింగిల్ ఇన్వెన్షన్ కారణం అదే ట్రాన్సిస్టర్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ లేకన్నా ముందు కూడా కంప్యూటర్స్ ఉండేవి కంప్యూటర్ అంటే బేసిక్ గా ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసేదాన్ని మనం కంప్యూటర్ అంటుంటాం ఇప్పుడైతే మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ ద్వారా మనం కంప్యూటర్స్ ని వాడగలుగుతున్నాం కానీ అంతకుముందు మెకానికల్ కంప్యూటర్స్ ఉండేవి సింపుల్ గా మనం మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడానికి కౌంటింగ్ చేయడానికి అబాకస్ ను ఉపయోగించే వాళ్ళం అది కూడా ఒక సొఫిస్టికేటెడ్ విధంగా చూస్తే కంప్యూటరే కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ వచ్చిన తర్వాత మనం కంప్యూటర్ లో ఉండే డేటా మొత్తాన్ని కూడా వన్ సెన్ జీరోస్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే వోల్టేజ్ హై ఉంటే దాన్ని వన్ అనుకుంటున్నాం అలాగే లో ఉంటే దాన్ని జీరో అనుకుంటున్నాం ట్రాన్సిస్టర్స్ అయితే ఎలక్ట్రిసిటీ మీద పనిచేస్తాయి కానీ ట్రాన్సిస్టర్స్ కన్నా ముందు మనకు వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఉండేవి వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ లో ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే ఒక గ్లాస్ ట్యూబ్ ని తీసుకుని దాన్ని ఇవాక్యుయేట్ చేసేవాళ్ళు అంటే కంప్లీట్ గా దాని లోపల నుంచి ఎయిర్ తీసేవాళ్ళు ఇప్పుడు దీన్ని ట్రైవర్డ్ అనేవాళ్ళు ఎందుకంటే దాంట్లో మనకు త్రీ టర్మినల్స్ ఉంటాయి ఒక క్యాథోడ్ ఉంటుంది ఒక యానోడ్ ఉంటుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో ఒక గ్రిడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ వాక్యూమ్ ట్యూబ్ లో చూసినా ఇంకెక్కడ చూసినా క్యాథోడ్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది అలాగే యానోడ్ అంటే నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వాక్యూమ్ ట్యూబ్ లో ఏం గాలి ఉండదు సో అసలు ఎలక్ట్రానిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్ కి డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోతుంది పాజిటివ్ ఉండడం కారణంగా క్యాథోడ్ నుంచి దూరంగా వెళ్తుంది అలాగే యానోడ్ కి దగ్గరగా వెళ్తుంది ఇప్పుడు సర్క్యూట్ క్లోజ్ అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక స్విచ్ ఆన్ అయిందని మనం అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాథోడ్ కి యానోడ్ కి మధ్యలో ఒక గ్రిడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఫ్లో ని కనుక మీరు మానిపులేట్ చేయాలనుకుంటే అంటే వెళ్ళాలా వద్దా అన్న దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటే మీరు యానోడ్ కి నెగిటివ్ ఛార్జ్ మీరు గ్రిడ్ కి నెగిటివ్ ఛార్జెస్ సరిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే క్యాథోడ్ నుంచి యానోడ్ కి పాస్ అయ్యే ఎలక్ట్రాన్ గ్రిడ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి రిపేర్ అవుతుంది అంటే అక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఉల్టా వెళ్ళిపోతుంది సో ఇక్కడ స్విచ్ క్లోజ్ అయిందని మనం అనుకోవచ్చు ఇది మొత్తం సింపుల్ గా ఒక స్విచ్ అని మీకు ఇప్పుడు ఈజీగా అర్థమై ఉంటుంది అసలు మనం డేటాని జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేయడం ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ ఆఫ్ ఒక జీరో అనుకుంటున్నారు అలాగే ఆన్ ఒక వన్ అనుకుంటున్నారు అసలు మనం డిజిటల్ డిజిటల్ ఎందుకు అంటామంటే ఇలా డేటా మొత్తాన్ని కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కాబట్టి అలా అంటున్నాం ప్రపంచంలోనే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్ ఇనియాక్ దీన్ని నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ లో తయారు చేస్తారు దీంట్లో మొత్తం ఎయిటీన్ థౌసండ్ వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ఉంటాయి ఇది చూస్తే ఒక టెన్నిస్ కోట్ అంత పెద్ద సైజ్ ఉన్న రూమ్ లో ఉంటుంది మీరు అది ఇమేజ్ లో చూడొచ్చు అదే కాకుండా దీని వెయిట్ మొత్తం మీరు చూస్తే అది థర్టీ టన్స్ ఉంటుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ హోమ్స్ ఒక రోజు మొత్తం ఎంత అయితే ఎలక్ట్రిసిటీని కన్జ్యూమ్ చేస్తుందో ఇది ఒక్క రోజు ఒక్క గంటలో అంత ఎలక్ట్రిసిటీ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది ఇలాంటి కంప్యూటర్ ని దేనికోసం ఉపయోగించారంటే వరల్డ్ వార్ టూ లో మిజైల్స్ ట్రజెక్టరీ అంటే మిజైల్ వేసినప్పుడు అది ఎక్కడ పడుతుంది దాన్ని మనం ఎంత స్పీడ్ తో వేయాలి అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అని చెప్పి దీన్ని ఉపయోగించేవాళ్ళు ఒక మనిషి ఒక వంద మంది మనుషులు కూర్చొని ఒక రెండు రోజుల పాటు కంటిన్యూస్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత అయితే క్యాలిక్య
ట్రాన్జిస్టర్స్ చాలా మైక్రోస్కోపిక్ ఉంటాయి అందుకే బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్జిస్టర్స్ ఒక సిపియూ చిప్ పై ఫిట్ చేయగలుగుతారు అవి సిలికాన్ వేఫర్స్ పైన ఉంటాయి సిలికాన్ కు ప్రత్యేక ప్రాపర్టీ ఏంటంటే సిలికాన్ ఒక సెమీ కండక్టర్ మనం మెటీరియల్స్ అన్ని చూస్తే అన్నిట్లో మూడు రకాలు ఉంటాయి కండక్టర్స్ ఇన్సులేటర్స్ అలాగే సెమీ కండక్టర్స్ ఇప్పుడు కండక్టర్స్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ అవ్వనిస్తాయి అలాగే ఇన్సులేటర్స్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ అవ్వనివ్వదు ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో కాపర్ వైరింగ్ చూస్తూ ఉంటాం కాపర్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారంటే కాపర్ ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ అవ్వనిస్తుంది చాలా ఈజీగా ఫ్లో అవ్వనిస్తుంది అందుకే దాన్ని మనం కండక్టర్ అంటున్నాం అదే మనం రబ్బర్ గ్లౌజెస్ చూస్తూ ఉంటాం రబ్బర్ అనే మెటీరియల్ అసలు ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ అవ్వనివ్వదు మనం అందుకే దాన్ని ఇన్సులేటర్ అంటాం సిలికాన్ అనే మెటీరియల్ ఒక సెమీ కండక్టర్ అంటే ఇక్కడ మనం దాని కండక్టివిటీని పెంచవచ్చు తగ్గించవచ్చు డోపింగ్ అనే ఒక ప్రాసెస్ ద్వారా డోపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఎక్స్టర్నల్ సబ్స్టెన్స్ ని ఈ సబ్స్టెన్స్ లో కలిపి మనం దీని పర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు స్పోర్ట్స్ ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళైతే మీరు చాలా సార్లు న్యూస్ లో చూసుంటారు ఈ అథ్లీట్ డోపింగ్ లో పట్టుబడ్డాడు ఈ అథ్లీట్ డ్రగ్స్ తీసుకున్నాడు అని చెప్పి అలా ఎందుకంటారంటే అతను ఒక ఎక్స్టర్నల్ సబ్స్టెన్స్ ని ఒక డ్రగ్ ని అతని లోపల ఇంజెక్ట్ చేసుకుని టెంపరీగా అతని పర్ఫార్మెన్స్ ని పెంచుకోవాలని చూస్తాడు సేమ్ సిలికాన్ లో కూడా మనం అదే చూస్తున్నాం టెక్నికల్ గా ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు డీటెయిల్ గా చూద్దాం ప్రతి ఒక్క మెటీరియల్ లో చాలా ఆటమ్స్ ఉంటాయి ఒక ఆటమ్ లో న్యూక్లియస్ టు ఎలక్ట్రాన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏదైనా మెటీరియల్ మంచి కండక్టర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే అవుటర్ సెల్ లో ఉన్నాయో న్యూక్లియస్ టు టు తిరిగేవి అవి ఫ్రీ ఉన్నాయని అర్థం సో అవి ఆ మెటీరియల్ మొత్తంలో ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వగలుగుతాయి అందుకే అవి ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేయగలుగుతాయి ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే సింపుల్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అవ్వడమే ఇప్పుడు మనం సిలికాన్ విషయానికి వస్తే సిలికాన్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది అలాగే దాని చుట్టూ ఫోర్టీన్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కానీ మీరు లాస్ట్ ఎల్లో చూస్తే దానికి ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో అవి చుట్టుండే ఫోర్ ఆటమ్స్ తో బాండ్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాయి అంటే ఒక మనిషికి నాలుగు చేతులు ఉంటే చుట్టుండే నలుగురితో వాళ్ళు చేయగలుగుతారని మీరు సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు సిలికాన్ లో ఫాస్ఫరస్ అనే ఒక మెటీరియల్ కలిపితే ఫాస్ఫరస్ కి అవుటర్ సెల్ లో మీకు ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఒక ఫాస్ఫరస్ కి ఇప్పుడు ఫైవ్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి సిలికాన్ కి ఫోర్ హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి సో ఒక సిలికాన్ ఆటమ్ అలాగే ఒక ఫాస్ఫరస్ ఆటమ్ తో కూడా ఫోర్ ఫోర్ ఆటమ్స్ తో బాండ్ అవ్వగలుగుతుంది కానీ దానికి ఒక ఎక్స్ట్రా హ్యాండ్ ఉంది అంటే ఒక ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఉంది సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఉండడం వల్ల మనం ఒకవేళ సిలికాన్ ని ఫాస్ఫరస్ తో డోప్ చేస్తే మనం దాన్ని ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటున్నాం ఇప్పుడు మనం పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం బోరాన్ తో కనుక సిలికాన్ ని డోప్ చేస్తే దానికి ఓన్లీ త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంటే సిలికాన్ దగ్గర ఒక ఎక్స్ట్రా హ్యాండ్ ఉంది ఇప్పుడు సిలికాన్ దగ్గర ఒక ఎక్స్ట్రా ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కానీ ఇక్కడ బోరాన్ దగ్గర ఒక ఖాళీ హోల్ ఉంటుంది అంటే ఒక మొబైల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ లా మీరు అనుకోవచ్చు అందుకే మనం దాన్ని పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ రెండింటిలో కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది అలాగే ఒక పాజిటివ్ హోల్ అనేది ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుంది అందుకే దాని కండక్టివిటీని మనం ఒక ఆర్టిఫిషియల్ పద్ధతిలో పెంచుతున్నాం మనం అన్నిటికన్నా కామన్ గా చూసే ట్రాన్జిస్టర్ ఎన్ పిఎన్ ట్రాన్జిస్టర్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ఎన్ మెటీరియల్ ఎన్ మెటీరియల్ మధ్యలో ఒక పి మెటీరియల్ ని సాండ్విచ్ చేసి పెడతారు ఇప్పుడు దీనికి త్రీ టర్మినల్స్ ఉంటాయి ఎమిటర్ బేస్ ఇంకా కలెక్టర్ టెక్నికల్ గా ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం ఇప్పుడు ఒక ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ని పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ని రెండు మన రెండింటి మనం దగ్గర తీసుకొస్తే ఏమవుతుందంటే దీంట్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంకా దీంట్లో ఉండే పాజిటివ్ హోల్స్ రెండు కూడా అట్రాక్ట్ అవుతాయి అట్రాక్ట్ అయ్యి ఒక చిన్న భాగంలో ఒక డిప్లీషన్ రీజన్ లా క్రియేట్ చేస్తాయి దీని ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఇప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్ ఉంది అనుకుందాం వీళ్ళు దాడి చేస్తారని మన మన సోల్జర్స్ వస్తారు వాళ్ళు దాడి చేస్తారని పాకిస్తాన్ సోల్జర్స్ వస్తారు సో మీరు బార్డర్ కి అటు పక్కన రెండు కిలోమీటర్ ఇటు పక్కన రెండు కిలోమీటర్లు అసలు వెళ్ళనే వెళ్ళలేరు అలా ఒక డిప్లీషన్ రీజన్ క్రియేట్ అవుతుంది సేమ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్జిస్టర్ లో కూడా ఈ ఎన్పి ఇంకా పిఎన్ ఈ జంక్షన్స్ దగ్గరలో దగ్గర అలాగే జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ట్రాన్జిస్టర్ లో చూస్తే త్రీ టర్మినల్స్ ఉంటాయని ఇంతకు ముందే చూసాం ఒక బేస్ ఉంటుంది అలాగే ఒక ఎమిటర్ కలెక్టర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు బేస్ కి కనుక మనం నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్తే ఎమిటర్ నుంచి కలెక్టర్ కి ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతాయి అదే మనం దానికి ఏ విధమైన ఛార్జ్ ఇవ్వకపోతే ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అంటే మనం
అంటే చాలా చిన్న సైజులోనే నానోమీటర్ స్కేల్లోనే మీరు ఒక ట్రాన్జిస్టర్ని బిల్డ్ చేయొచ్చు ఒక ట్రాన్జిస్టర్ కానీ వాక్యూమ్ ట్యూబ్ కానీ ఒక సింపుల్ స్విచ్ అనే విషయం మనకు అర్థమైపోయింది కానీ ఒక సింపుల్ స్విచ్ని వాడి మనం ఇన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేయగలుగుతున్నాం సేమ్ వాక్యూమ్ ట్యూబ్ లాగే ట్రాన్జిస్టర్ ఆన్ ఉంటే జీరో ఆన్ ఉంటే వన్ అలాగే ఆఫ్ ఉంటే జీరో అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కానీ ఒక్క దాంతో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎలా చేయగలుగుతున్నామో చూద్దాం ఇప్పుడు మనం డెసిమల్ సిస్టంలో నంబర్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాం చెప్తాం అలాగే కౌంట్ చేస్తాం డెసిమల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే మనకు టెన్ డేట్స్ ఉన్నాయి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అని అలా మనకు టెన్ డేట్స్ ఉన్నాయి కానీ కంప్యూటర్స్కి బైనరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఓన్లీ వన్ ఇంకా జీరో రూపంలోనే అర్థం చేసుకుంటాయి నంబర్స్ని అలాగే క్యాలిక్యులేట్ కూడా చేయగలుగుతాయి సో ప్రతి ఒక్క డేటా ఇంకా డేటాపై జరిగే ప్రాసెసింగ్ మొత్తం కూడా జీరోస్ అండ్ వన్స్ రూపంలోనే ఉండాలి ఇప్పుడు మీరు ఈ మూజ్లో చూసిన విధంగా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క డెసిమల్ నంబర్ని మనం ఒక బైనరీ నెంబర్ లా కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం హాఫ్ ఆర్డర్ అనే ఒక సింపుల్ సర్క్యూట్ ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ హాఫ్ ఆర్డర్ లో ఏమవుతుందంటే మనం ఒక టూ నంబర్స్ ని హాఫ్ ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ రెండు నంబర్స్ ని యాడ్ చేసి మనకు సమ్ ఇస్తుంది అలాగే క్యారీ కూడా ఇస్తుంది ఇప్పుడు ఏ ఇంకా బీ రెండు నంబర్స్ అనుకుందాం ఇప్పుడు జీరో ప్లస్ జీరో చేస్తే మనకు సమ్ జీరోనే వస్తుంది అందుకే అందుకే ఇక్కడ ఏ జీరో బీ జీరో ఉన్నప్పుడు సమ్ జీరో ఉంది క్యారీ కూడా జీరో ఉంది ఇప్పుడు ఏ జీరో ఉండి బీ వన్ ఉంటే జీరో ప్లస్ వన్ వన్ అవుతుంది అందుకే సమ్ వన్ ఉంది అదే మీరు థర్డ్ క్లేస్ థర్డ్ కేసులో చూస్తే ఏ వన్ బీ జీరో ఉన్నప్పుడు సమ్ వన్ ఉంది ఈ మూడు కేసెస్లో కూడా మనకు క్యారీ జీరో ఉంది ఎందుకంటే మీకు సమ్ నుంచి ఓవర్ ఫ్లో అవ్వలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ డెసిమల్లో మీరు వన్ ప్లస్ వన్ చేస్తే మీకు టూ వస్తుంది అందుకే మీరు ఇక్కడ చూస్తే బైనరీలో ఏ వన్ ఇంకా బీ వన్ ఉన్నప్పుడు సమ్ మీకు జీరో వస్తుంది ఎందుకంటే మీరు బైనరీలో టూ అంటే వన్ జీరో అని అర్థం అందుకే ఇక్కడ సమ్ జీరో ఉంది క్యారీ వన్ ఉంది ఇప్పుడు హాఫ్ ఆర్డర్ అనేది ఒక సింపుల్ సర్క్యూట్ మనం రెండు నంబర్స్ యాడ్ చేస్తే మనకు రెండు అవుట్పుట్స్ ఎలా వస్తున్నాయో చూసాం కానీ మనం ట్రాన్జిస్టర్స్ను ఉపయోగించి దీన్ని ఫిజికల్గా బిల్డ్ చేసినప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు ఎక్స్ఆర్ అనే లాజిక్ గేట్ని మనం ట్రాన్జిస్టర్స్ని వాడి బిల్డ్ చేయగలుగుతాం ఈ లాజిక్ గేట్ని ఉపయోగించి మనం హాఫ్ ఆర్డర్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాం ఈ హాఫ్ ఆర్డర్ అనేది రెండు బిట్స్ని ఒకసారి యాడ్ చేసి మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది మనకి యాక్చువల్గా కంప్యూటింగ్ డివైజెస్లో చూస్తే ఇంకా చాలా మిలియన్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయడానికి ఇంకా చాలా కాంప్లికేటెడ్ సర్క్యూట్స్ కావాలి కానీ బట్ అన్నిటికీ ఫండమెంటల్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఈ లాజిక్ గేట్సే వాటిని ఉపయోగించే మనం ఇన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఒక్క సెకండ్లో చేయగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ గేట్స్ పనిచేయడాన్ని మనం కంప్యూటర్స్లోనే కాదు మీకు ఇదంతా చూస్తే చాలా థియరిటికల్గా అనిపించవచ్చు మనం ప్రతిరోజు ప్రాక్టికల్ లైఫ్లో కూడా దీన్ని చూస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు స్టేర్ కేస్ లైటింగ్ గురించి మీకు తెలిసి ఉంటుంది స్టేర్ కేస్ మధ్యలో ఒక లైట్ ఉంటు లైట్ ఉంటుంది స్టేర్ కేస్ ఎక్కే ముందు అంటే మెట్లు ఎక్కే ముందు కింద మీరు ఒక స్విచ్ ఆన్ చేసి లైట్ ఆన్ చేసుకుంటారు అలాగే పైకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు లైట్ ఆఫ్ చేస్తారు మళ్ళీ కిందకి వచ్చి ఆఫ్ చేయలేరు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీకు రెండు స్విచ్చెస్ ఉన్నాయి ఒకటే బల్బ్ ఉంది అంటే టూ ఇన్పుట్స్ వన్ అవుట్పుట్ ఇప్పుడు ఈ స్విచ్చెస్ రెండు కూడా ఆన్ ఉన్నప్పుడు మీకు లైట్ ఆన్ ఉంటుంది లేదా రెండు కూడా ఆఫ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆఫ్ మోడ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు లైట్ ఆఫ్ అవుతుంది అంటే రెండు ఈ రెండు స్విచ్చెస్ ఆన్ గానే ఉండాలి ఆఫ్ గానే ఉండాలి అప్పుడే మీకు ఆ లైట్ వెలుగుతుంది ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్ని కూడా ఈ ఫండమెంటల్ స్విచ్చింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద పనిచేస్తాయి మీరు ఎలాంటి ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నారు మీకు ఇది ఆ ఇన్పుట్స్ ఎలా మార్చాలనుకుంటున్నారు మీకు ఏ మార్చి ఇన్పుట్స్ వస్తున్నాయి అన్న దాని మీద మొత్తం ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ప్రాసెస్ కూడా అన్ని దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి క్లాక్ స్పీడ్స్ ఇంకా కోర్ కౌంట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇంకా చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ సంబంధించి అవన్నీ కూడా మీరు ఈ ప్రాసెస్ సిరీస్లో చూడొచ్చు ఇప్పుడు మనం ట్రాన్జిస్టర్ ఎలా పనిచేస్తుందని సింగిల్ ఇండివిజువల్ లెవెల్లో చూసాం కానీ ఒక ప్రాసెస్లో మీరు చూస్తే బిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్జిస్టర్స్ ఉంటాయి మీరు ఒక విషయం తెలుసుకుంటే ఆశ్చర్యపోతారు మీ కంప్యూటర్లో కానీ మీరు ఇంకా ఏ ఎలక్ట్రానిక్ డివైజ్లో వాడే ప్రాసెసర్ కానీ అవన్నీ కూడా మీరు శాండ్తో తయారు చేస్తారు ఒక ప్రాసెసర్ ఎలా తయారు చేస్తారు అన్న విషయం మీరు ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూడండి నార్మల్గా ప్రాసెస్ లోపల ఉండే ట్రాన్జిస్టర్ సైజ్ నానోమీటర్స్లో ఉంటుంది నానోమీటర్ అంటే టెన్ పార్ మైనస్ నైన్ మీటర్ అని అర్థం ఇప్పుడు మీరు నా చైట్ డిస్టెన్స్ చూస్తే ఇది దాదాపు ఒక వన్ మీటర్ ఉంటుంది మనం అని మనం అనుకోవచ్చు టెన్ పార్ మైనస్ నైన్
ఎప్పుడన్నా మీరు ఒక ప్రాసెసర్ లోపల ఏముంటుంది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ లేదా అప్లైన్స్ ట్రాన్సిస్టర్ వాళ్ళు ఎలా పనిచేస్తుంది ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా నాకు కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో ప్రాసెసర్ సిరీస్ లో భాగం ప్రాసెసర్ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ ట్యాగ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లేలిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి కానీ మీరు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహనే మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్